when I was a child, kiedy jeszcze byłem mały, uh, for Valentine's we always had these. Na Walentynki zawsze robiliśmy, znaczy mieliśmy coś takiego. Uh, did they have these in Poland? Macie coś takiego w Polsce? Um, they're very small candies with words on them. Takie bardzo malu, malutkie cukiereczki z napisami. And so little kids would get them and give them to each other. Dzieci zachwycały się tym, mogąc um, brać po jednym i wręczając dorosłym. Uh, don't be sad if you didn't do that. Uh, no i byłoby im smutno, gdyby nie... No, don't be sad if you ah, didn't get to do that. Nie bądźcie smutni, jeżeli wy nie mieliście uh, takiej szansy. Because uh, today you can do the same thing with Tic Tacs. Dzięki. Dzisiaj możemy to robić z tic uh, a, a few days ago, when I was eating some tic tacs, I came to this. Uh, kilka tygodni temu, kiedy jadłem tic taki, zrobiłem coś takiego. You are my best friend. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Now, I don't know if I believe that the tic tacs think I'm their best friend. Uh, nie wiem, czy chodzi o tic taki, że one są moim najlepszym przyjacielem. But those are great words, aren't they? Ale to są super słowa, prawda? Imagine if somebody looked at you, somebody that you care about. Wyobraźcie sobie, że ktoś na kim wam zależy. And said, you are my best friend. Um, he says, uh, Imagine the person, if they say to you, I yeah. że ta osoba mówi do ciebie, jesteś um, moim najlepszym przyjacielem. Those are powerful words. To są słowa, które naprawdę mogą sporo zmienić. Um, I want to I want to talk today about um, words that bring grace. I chciałbym dzisiaj mówić o słowach, które przynoszą łaskę. So first let me pray. Więc zacznijmy od modlitwy. Father, thank you that you are the author of grace. Ojcze, dziękujemy ci, że od ciebie pochodzi łaska. You are the one who um, who lives to show grace. Że ty jesteś tym, który żyje okazywaniem łaski. No one shows grace like you do. I nikt nie potrafi okazać łaski tak jak ty. But Lord, would you teach us today how we can um, show other people that grace, A your dzisiaj, grace. Panie, przychodzimy do ciebie prosząc, byś nas nauczył tego, jak okazywać łaskę innym. I pray you teach us from your word. Modlimy się o to, żebyś uczył nas z twojego słowa. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Okay, so we're going to start in Ephesians chapter 4. Zaczniemy od listu do Efezjan, czwarty rozdział. And this verse will be in the updated Gdańsk Bible. I ten werset, który chciałbym przeczytać, pochodzi z tłumaczenia z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Because different Polish translations, like English translations, translate verses differently. Ponieważ czasami w tłumaczeniach niektóre słowa są tłumaczone różnie, w zależności od tłumaczenia. And this was the translation I found that at least in part was the closest to the original. Wydaje mi się, że to tłumaczenie z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej było najbliższe oryginałowi. And so we're going to look at verse 29. Więc spojrzymy na werset 29. And Paul writes, let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment so that it will give grace to those who hear. I apostoł Paweł mówi to takie zdanie. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z ust waszych, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przyniosło łaskę słuchającym. So probably your mom taught you about what to say and what not to say. No myślę, że na pewno mamy uczyły was co wypada, co nie wypada mówić. Co Paul należy. says, don't say bad words, don't say hurtful words. I apostoł Paweł w tym fragmencie mówi, nie używajcie złych słów, tutaj mamy w tym tłumaczeniu plugawych słów. The word um, that uh, Paul wrote means, it's used of like food that has been too old and, and it, it's bad. I to słowo jest używane też w takim kontekście, słowo, którego Paweł tam używa w kontekście jedzenia, które za długo stało i już się zepsuło. So don't, don't say those kind of words, but say words that build people up. I Paweł mówi, no nie używajcie tego rodzaju słów, mówcie raczej, czy używajcie słów, które podnoszą ludzi na duchu. But I want you to notice the very end of this verse. Ale pod koniec tego wersetu. Because the goal of not saying bad words and saying good words mówi coś ciekawego ponieważ celem posługiwania się takimi słowami is 
Paul says, so that it will give grace to those who hear. Paweł mówi jest to, aby przyniosło łaskę słuchającym. In other words, there's a, there's a reason why we say words that build people up. Innymi słowy, jest, jest pewien powód, dla którego my używamy słów, które budują innych. And if you don't say bad words, but say good words, but you miss that, that reason, i jeżeli nie używasz brzydkich słów, używasz tylko takich pozytywnych, ale rozmijasz się gdzieś, czy zapominasz o celu, dla którego to się robi, to myślę, że tracimy coś, o co chodziło apostołowi Pawłowi. We are to be people who speak words that give grace. My powinniśmy być ludźmi, które przynoszą albo wnoszą łaskę do życia innych osób. Um, Jesus was like that. Jezus był taką osobą. Luke chapter 4 and verse 22. W Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale werset 22. It's the beginning of Jesus ministry. To jest na początku służby Jezusa. He has stood up in the synagogue and he has read from the scripture. Jezus staje w synagodze, czyta fragment pisma. And this is what people said about him. I ludzie mówili o nim takie słowa. They were speaking well of him and wondering at the gracious words which were falling from his lips and they were saying is this not Joseph's son? I wszyscy przeświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili czyż ten nie jest synem Józefa? They said this man is speaking literally words of grace. Ten, ten człowiek dosłownie wypowiada słowa łaski. And all of his ministry he did this. I tak przez całą służbę Jezus zrobił. When he spoke to the woman who was caught in adultery. Kiedy rozmawia z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. He said I don't condemn you. Mówi do niej nie potępiam cię. When the man was lowered through the roof before Jesus. Kiedy pojawia się ten człowiek, którego na linach opuszczono w dół przed Jezusa kiedy przemawiał w domu, a oni przez dach go tam wnieśli. Jesus said to him, Your sins are forgiven. Jezus mówi do niego, przepoczone są twoje grzechy. So, so Jesus goes through his ministry saying words of grace. Więc Jezus jest tym, który w swojej służbie cały czas używa słów łaski. Now you might say, but sometimes he said angry words. Ale ktoś powie, no tak, ale czasami używał słów takich wypowiadanych, takich gniewnych. But he only said angry words to people who rejected His words of grace. Ale, he only said, he, uh, ale tego rodzaju słowa wypowiada tylko do tych, którzy odrzucali Jego słowa łaski. So Jesus spent his time on this earth speaking grace to people. Więc Jezus spędza ten czas na ziemi wypowiadając słowa łaski. What about the apostles? A co z apostołami? Uh, in Acts chapter 14, Paul and Barnabas are in Iconium. W dziejach apostolskich w czternastym rozdziale Paweł jest w Iconium. And this is what it says. I mówi takie słowa. Therefore they spent a long time there speaking boldly with reliance on the Lord who was testifying to the word of his grace granting that signs and wonders be done by their hands. I przebywali tam przez dłuższy czas mówiąc odważnie w ufności ku Panu który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami. So the apostle, jaki dokonywał przez ich ręce. So the apostles are speaking. Więc apostołowie przemawiają. And the Lord Jesus is confirming what they say with miracles. A Pan Jezus potwierdza to co oni mówią za pomocą cudów. But what is he confirming? Ale co on potwierdza? Literally it says the words of his grace. Dosłownie mamy znowu słowa łaski. So what are the apostles doing? Więc co ci apostołowie robią? They're speaking words of grace. Wypowiadają słowo łaski. Um, they're speaking the gospel. E, albo innymi słowy, prze, prze opowiadają Ewangelię. Um, Tim Keller says that we are to be applying the gospel to everything in our lives. E, Tim Keller tak kładzie nacisk na to, że Ewangelia powinna być zastosowana do każdej dziedziny naszego życia. And so all through the New Testament that's what people are doing. They're speaking about the gospel. They're speaking about God's grace. I kiedy czytamy Nowy Testament widzimy, że łaska i słowo łaski pojawiają się w całym Nowym Testamencie. When Philip is in the wilderness and he sees this man in the chariot. Kiedy Filip jest na, na pustyni i widzi człowieka jadącego w rydwanie. The man is reading the Bible. 
i czytającego Biblię. And he says, uh, do you understand what you read? On zwraca się do niego i pyta go Filip, pyta czy rozumiesz co czytasz? And the man says, how can I? I? I don't understand. He's reading Isaiah. I ten człowiek odpowiada, no jak żebym mógł, nie, nie daje rady czytać z księgi Izajasza wtedy. And so Philip tells him about Christ. I wtedy Filip opowiada mu o Chrystusie. He explains God's grace to him in Jesus. Wyjaśnia mu na czym polega okazanie łaski temu człowiekowi. Poprzez Jezusa. That's what we do as believers. I to właśnie czynimy jako ludzie wierzący. We do it with unbelievers. E, tak, tak, tak okazujemy, czy wyrażamy słowo łaski w stosunku do osób uh, Colossians 4, 5 and 6. W liście do Kolosan w czwartym rozdziale mamy takie słowa. It says this, conduct, conduct yourselves with wisdom toward outsiders, making the most of the opportunity Let your speech always be with grace as though seasoned with salt so that you will know how you will respond to each person. Mm -hmm. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Now a lot of Polish versions uh, uh, translate these words with uprzejma. I znowu tutaj różne tłumaczenia, niektóre słowa, niektórzy tłumaczą to jako y, uprzejma mowa. But, but literally it says, let your words always be with grace. Ale dosłownie tam jest to sformułowane w taki sposób, niechaj wasze słowa będą zawierały, zawierały łaskę. So our words as Christians are always to be with grace. Więc nasze słowa jako chrześcijan powinny zawsze zawierać łaskę. Um, he says, uh, like seasoned with salt. Powinny być przyprawione solą. Um, what do you do with salt? No do czego służy sól? You, you sprinkle it. No, bo, do, do posypywania. Um, no, I have to do it when my wife isn't looking. Ja to robię tylko wtedy, jak moja żona nie patrzy. Um, but that's what you do with salt. Ale no, tak się robi. Um, I read um, part of uh, Christmas Carol Dickens uh, opowieść Wigilina. Aha, czytałem opowieść Wigilina um, Dickensa. Uh, in, in Polish, but I couldn't read it all. Po polsku, ale nie całą. Yeah, no, just the, like the dialogue. <laughs> Tylko dialog. Yeah, the rest is too hard. Reszta była za... But, but in, that, in that book, uh, the, the, the ghost, the spirit of Christmas present, ale w tej książce ten duch świąt um, się pojawia. goes everywhere sprinkling Christmas spirit. On chodzi wszędzie i rozrzuca, rozsypuje Ducha Świątecznego. So he goes into a shop and maybe the, the, the shopkeeper is, is having a bad day. Więc idzie do sklepu i tam może człowiek, który sprzedaje, ma ciężki dzień. And he sprinkles this dust and suddenly everything Więc is better. Więc on rozsypuje ten pył, po którym wszystko, cały ten smutek znika. Now, that's a silly picture. To jest oczywiście taki e, prościutki, dziecię, dziecinny trochę przykład. But in a way it's a great illustration of what we're supposed to do. Ale to jest dobra ilustracja tego, na czym powinno polegać nasza służba, nasze oh, działanie. Only we're not spreading Christmas spirit. Tylko, że my nie rozsypujemy Ducha Świątecznego. We're spreading words of grace everywhere we go. Ale słowa łaski wszędzie, um, gdzie jesteśmy. Imagine if everywhere you went Wyobraźcie sobie, że wszędzie, gdziekolwiek byście poszli, you were speaking words of grace. wypowiadalibyście słowa łaski. At school, w szkole, at work, w pracy, at home, w domu. Maybe even when things are tense at home. Może nawet wtedy, kiedy atmosfera robi się napięta. And, and you were able to just speak of God's grace in that moment. I wyobraźcie sobie, że w tej sytuacji wypowiadacie słowa łaski. That's the idea of these verses. To jest to, o co chodzi w tych wersach. Um, and so not only do we do that with unbelievers. Więc to jest coś, co czynimy nie tylko w stosunku do czy wobec osób niewierzących. We do that with each other. Ale również wobec siebie nawzajem. Uh, Ephesians 5. W liście do Efezjan w piątym rozdziale. Uh, Paul says to be filled with the Spirit. Apostoł Paweł mówi o tym, żebyśmy napominać, żebyśmy byli pełni Ducha Świętego. And then he says, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, 
singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. I zobaczmy, jak on to formułuje. Bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. In other words, what, what do believers talk about when they're together? Innymi słowy, o czym rozmawiają wierzący ludzie, kiedy są razem? Now, honestly, Polish believers do this, I think, a lot better than believers in America. Mam wrażenie, że polscy wierzący ludzie lepiej im to idzie, wychodzi niż Amerykanom. Um, we're, we're not only talking about sports. My nie tylko rozmawiamy o sporcie, or politics, albo polityce, or whatever, albo czymkolwiek jeszcze innym. We're talking about spiritual things. Ale też rozmawiamy o rzeczach duchowych. We're talking about the gospel. Mówimy o Ewangelii. We're encouraging each other in the Lord. Zachęcamy siebie nawzajem. That's the way we talk to each other as believers. W ten sposób właśnie powinniśmy, roz powinniśmy rozmawiać ze sobą jako wierzący. There's a great story in the Old Testament. W Starym Testamencie jest taka fajna historia. Um, David is very discouraged. David jest bardzo zniechęcony. He knows that someday God has said that someday he will be king. Wie o tym, że Bóg powiedział, że któregoś dnia zostanie królem. But he's running for his life because Saul is trying to kill him. Ale musi uciekać przed zagrożeniem życia. It's a very frightening time. To jest taki no, niebezpieczny czas. And probably he just wants to give up. I być może, że to był taki moment, kiedy on już miał dosyć i chciał zrezygnować. But Samuel says that that God uh, that that uh, Jonathan came to David and helped him find comfort in the Lord. Ale czytamy tutaj, że pojawia się Jonathan, który should I read it? Yeah, you can if you want. Uh, Jonathan syn Saula wybrał się do Dawida i dodawał mu otuchy w Bogu. So what do you say to somebody who is afraid? Co, co trzeba powiedzieć człowiekowi, który się boi? Who is depressed? który jest załamany. Uh, Jonathan could have said, oh, it'll be okay, don't worry. Mógł powiedzieć tak po amerykańsku, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. <laughs> he could have said, just smile. Po prostu uśmiechaj się. Um, he could have said, you're, you're a really great fighter and so don't worry about it. Albo motywować, mówi, ty jesteś prawdziwym wojownikiem, nie przejmuj się, dasz radę. But he didn't do that. Ale nie robi tak. He pointed David to God. Wskazuje Dawidowi na Boga. That's the only answer we can give. To jest tak naprawdę jedyna właściwa odpowiedź, którą możemy dać. That's speaking grace. W ten sposób on przekazuje słowa łaski. That's speaking the gospel into someone's life. W ten sposób przekazuje ewangelię w jego życie. Um, I, I bought something at a store a few weeks ago. Kilka tygodni temu kupiłem coś w sklepie. Um, I'll tell you where to buy one if you want one. You probably know, some of you know, I can tell. Mogę wam później powiedzieć, gdzie. Why did I buy this? Po co to kupiłem? Uh, I bought this because when I saw it, I thought, I need that in my office. Uh, kiedy zobaczyłem to w sklepie, pomyślałem sobie, o, muszę mieć coś takiego u siebie na biurku. Why? Po co? Because this is what we do. Ponieważ to jest to, co robimy. You know, I look like the Statue of Liberty. I just <laughs> wyglądam jak statua wolności. <laughs> this, this is who we are as believers. To jest to, co my robimy jako ludzie wierzący. When we're at work, kiedy jesteśmy w pracy, we're pointing people to God. Wskazujemy ludziom na Boga. When we're at school or at home, kiedy jesteśmy w szkole czy w domu, we're pointing people to God. Wskazujemy ludziom na Boga. When things are going well, we're pointing people to God. Kiedy wszystko dobrze się układa, wskazujemy na Boga. When when things are bad and we're in a pandemic, we're pointing people to God. Kiedy jest coś źle, kiedy pojawia się pandemia, my również wskazujemy naszym życiem na Boga. We are speaking words of grace everywhere we go. Wypowiadamy słowa łaski gdziekolwiek jesteśmy. And then there's something interesting that happens. I potem dzieje się coś ciekawego jeszcze. Um, in 1 Corinthians chapter 1, w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, uh, Paul adds a new idea that we actually saw in Ephesians 5. 
Paweł tutaj jeszcze dorzuca jedną ideę, którą już widzieliśmy w piątym rozdziale w listu do Efezjan. Uh, 1 Corinthians 1, 3. To będzie pierwszy rozdział, trzeci werset. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Now if you've read much of the New Testament, you know that Paul says this all the time. Jeżeli czytaliście Nowy Testament, to wiecie, że Paweł ciągle powtarza tą myśl. As best I can tell, he says in every letter he writes, grace to you. O ile dobrze pamiętam, w każdym liście pojawiają się takie słowa, łaska wam. Usually at the beginning. Zwykle na początku. Sometimes at the beginning and the end. A często na początku i na końcu. Paul is constantly talking about grace. Paweł ciągle mówi o łasce. Even to believers. Nawet do wierzących ludzi. He's constantly reminding them of the gospel. Ciągle przypomina im o Ewangelii. And then he says this. I potem mówi coś takiego. Verse 4. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given you in Christ Jesus. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Now the interesting thing is, he's writing to the people in Corinth. Ciekawe jest to, że on pisze ten list do Koryntian. If you know anything about Corinth, they had a lot of problems. Jeżeli kojarzycie ten, to miasto i ten zbór, który tam jest, to był zbór, gdzie mieli naprawdę sporo problemów. Sometimes the people in this uh, congregation weren't even very nice to Paul. Uh, Czasami bywało tak, że ludzie w tej społeczności, w tej wspólnocie, no w stosunku do Pawła byli bardzo nie fair. And yet Paul found reasons to be thankful for them. A mimo to apostoł Paweł znajduje powody, dla których może dziękować Bogu za nich. But he doesn't just thank God for them. Ale nie tylko dziękuje Bogu za nich. He tells them, I am thanking God for you. Ale mówi im że dziękuję za was mojemu Bogu. Why? Dlaczego? There's something about telling someone that you're thankful. Jest coś takiego w, w samym mówieniu innym, że dziękujesz za nich, że jesteś wdzięczny. Paul tells the Romans he's thankful for them. Apostoł Paweł mówi w ten sposób do zborów w Rzymie, że dziękuję Bogu za nich. And to the to the church in Philippi. A także z, e, te same słowa kieruje do zboru w Filipi. And to Timothy. E, także do Tymoteusza. And to Philemon. Tak samo do Filemona. So it seems like for Paul, speaking words of grace also includes saying, I'm thankful for you. E, więc wygląda to tak, że e, w przypadku apostoła Pawła, te słowa, wypowiadanie słów łaski też polega na tym, że zwraca się do osób, które ma na myśli i mówi, jestem wdzięczny Bogu za Ciebie. Mówi to tym osobom. So imagine that um, a friend encourages you. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że jakiś przyjaciel próbuje Was pocieszyć. Maybe, maybe you had a really bad day or something really horrible happened at school. Może mieliście trudny dzień, coś złego, trudnego wydarzyło się w szkole albo w pracy. Uh, someone in your family is ill. It, it's not a good time. Coś w rodzinie się wydarzyło, ktoś jest chory, jakiś zły czas. And a friend comes to you and they put their arm around you and they encourage you. I pojawia się twój przyjaciel, przyjaciółka, kładzie ci rękę na ramieniu i, i zachęca cię. And, and, and it really helps. I to naprawdę pomaga. Maybe they remind you of God's grace and, and, and you really feel better. Może przypomina Ci o dowodach Bożej łaski w Twoim życiu i czujesz się podniesiony na duchu. It's good at that time to say, God, thank you for my friend. I dobrze jest wtedy powiedzieć, Boże, dziękuję za mojego przyjaciela, tego, thank, który przychodzi przez problemy. Thank you that they helped me. Dziękuję za to, że pomaga mi. And it's good to say to your friend, thank you that you helped me. Uh, I też ta druga osoba może powiedzieć, dziękuję, że pomagasz mi. But what if you combine those two? A co by było, gdybyśmy połączyli obydwie te postawy? And you said to that friend, i powiedzielibyśmy temu przyjacielowi, you know, I was really down. Naprawdę było mi ciężko. And God really used you in my life to encourage me. Ale Bóg rzeczywiście użył ciebie w tej sytuacji, aby mnie podnieść na duchu. And I am thankful. 
for you. Naprawdę jestem wdzięczny Bogu za to. A, a lot of the cards that they read talked about I'm thankful for my wife or I'm thankful for, I didn't notice too many thankful for my husbands but <laughs> That's not fair. <laughs> Niewiele było, znaczy dużo było kartek, gdzie ktoś dziękuje za żonę, ale jakoś nie słyszałem, żeby ktoś dziękował za męża. Uh, but, but ah, there was one for fiance. Uh, yes, yes. Była jedna za narzeczonego. <laughs> so, so there were a lot of people who were thankful for other people. Więc sporo jest takich e, słów, które, w których wyrażamy wdzięczność za drugą osobę. So I think the lesson here is Don't just tell God or just write on a card that you're thankful for that person. Więc jakby lekcja płynąca z tego, o czym mówimy teraz, jest taka, nie tylko e, zapisuj, na przykład i kieruj do Boga takie słowa, że jesteś wdzięczny za tą osobę. Tell that person, I am thankful to God that you're in my life. Ale powiedz tej osobie, dziękuję Bogu za to, że jesteś obecny w moim życiu. That's what Paul does. I thank my God always for you. To dokładnie robi apostoł Paweł. Dziękuję Bogu za was. And I want you to notice what he says in verse 4. I chcę, żebyście zwrócili uwagę jeszcze raz na to, co mówi w czwartym wersecie. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given you in Christ Jesus. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Paul is always speaking words of grace to people. Paweł zawsze wypowiada słowa łaski. He's always talking about the gospel. Zawsze mówi o Ewangelii. And then he says to these people in this church, I potem mówi do tych ludzi w tym zborze, I'm so thankful to God that I see God's grace working in your life. Jestem naprawdę wdzięczny Bogu, że widzę Bożą łaskę działającą w twoim życiu. What an amazing thing. Co za niesamowite słowa. Um, when, when Janet and I first um, started dating, kiedy Janet i ja zaczęliśmy ze sobą chodzić, um, I was in Jamaica for a summer. Ja byłem wtedy to było lato, byłem na Jamajce. Yeah. And uh, she came for a week with a group to do a VBS. Uh, ona przyjechała, she came. she came, ona przyjechała z grupą, tam robiliśmy półkolanie dla dzieci. Uh, and so we got to spend this week together and that's kind of the end. I przy tej okazji <laughs> spędziliśmy ten tydzień razem i tak się zaczęło. Or the begin. Yeah. Um, so um, we went for a walk. I poszliśmy sobie na spacer. And when we were walking, we came across some train tracks just in the in the country in Jamaica. I gdzieś tam łażąc sobie trafiliśmy na stare tory. Um, and so we started trying to walk on the train tracks. Więc szliśmy sobie wzdłuż tych torów. And we didn't do very well. Aha, próbowaliśmy po szynie iść. I Because nam słabo nam we could walk a little bit and then we would fall off. And no, parę kroków, potem się przewracaliśmy. And so I'm walking on one, she's walking on the other. Ja po jednej stronie, ona po drugiej. And we keep falling off. I ciągle się przewracaliśmy. And then I took her hand. Ale w pewnym momencie podaliśmy sobie ręce. <laughs> <laughs> And we walked. I wyszliśmy. And you know what we found? I wiecie, co odkryliśmy? We never fell off. Ani razu nie spadliśmy. She was on one rail, I was on the other, but as long as we were holding hands We could walk forever. Ona była na jednej szynie, na drugiej, ale dopóki trzymaliśmy się za ręce, mogliśmy iść całą drogę, nie spadając. That's the way I think God intends for the church to work. I myślę, że o to Panu Bogu chodzi, kiedy mówi o Kościele, jak Kościół powinien funkcjonować. You're struggling to always remember grace and the gospel. Osobiście możemy zmagać się z tym, żeby ciągle przypominać sobie o Bożej łasce w naszym życiu. So, so you're doing that. Więc wy robicie to? Yeah. And I'm doing that. I ja to robię. And so you speak grace to me. E, I wy wyrażacie łaskę Bożą and, mi. And I speak grace to you. A ja wypowiadam słowo łaski do was. And you speak grace to each other. I każdy do siebie nawzajem, jedni do drugich. And so we're continually reminding each other of the grace of God that we, that we have in Jesus. sobie nawzajem o tej łasce Bożej i obecności Chrystusa w naszym życiu. So, words that bring grace. A więc słowa, które przynoszą łaskę. Um, you need to hear them. Potrzebujemy je słyszeć. You need someone pouring those words into your life. Potrzebujemy kogoś, kto 
wleje te słowa w nasze życie. Reminding you of the grace of Jesus. To przypomni nam o łasce, jaka została nam okazana w Jezusie. Reminding you that Jesus died on the cross for every sin you will ever commit. Przypomni nam o tym, że Jezus umarł za każdy grzech, który wydarzył się w twoim życiu. And that when you trust him, he washes you as white as snow. I kiedy uwierzysz w to, on oczyszcza cię od tych grzechów. You need people speaking that into your life. Potrzebujemy innych, żeby mówili nam takie słowa. And the people around you need someone speaking that into their life. A osoby wokół nas potrzebują nas, byśmy im mówili je. The believers in this room need to hear constantly from you about how good God is. Jako ludzie wierzący potrzebujemy ciągłego przypominania sobie o tym, jak dobry jest Bóg. They need you to remind them that in Christ they are clean. Potrzebujemy przypominania sobie tego, że w Chrystusie jesteśmy czyści. Your friends at school or at work, your neighbors need to hear words of grace. Nasi znajomi, przyjaciele w pracy, w szkole potrzebują też słyszeć słowa łaski. And everyone around you needs to hear words of thanksgiving. I każdy, każdy wokół nas potrzebuje też słyszeć słowa wdzięczności. When you're thankful for someone. Kiedy jesteś wdzięczny za coś. When God uses someone in your life. Kiedy ktoś używa kogoś w twoim życiu. When you see God working in someone's life. Kiedy widzisz Boga działającego w czyimś życiu. Tell them. Powiedz mu. Speak into their life words that point to God. Wypowiadaj do tej osoby słowa, które wskazują na obecność Boga w jego życiu. That is what it means to speak to each other words that bring grace. W ten sposób wypowiadamy słowa, które przynoszą łaskę. Let me pray. Pozwólcie, że pomodlimy się. Father, thank you for your grace. Ojcze, dziękujemy za twoją łaskę. We have no way to stand clean before you apart from Christ. Panie, bez Jezusa nie, mo, nie mamy szans, żeby stanąć przed Tobą jako czyści. And yet as people sometimes we take our eyes off of Christ. A mimo to jako ludzie czasami odwracamy nasz wzrok od Chrystusa. We become discouraged. I wtedy doświadczamy zniechęcenia. Um, we become um, tired. Zmęczenia. And Father, we need people to remind us of the grace we have in Jesus. Potrzebujemy przypominania sobie o tej łasce, którą okazałeś nam w Jezusie. Would you make this church a church that is full of people who speak words of grace? Panie, modlę się o to, byś ty ten zbór uczynił zborem ludzi, którzy społecznością ludzi, którzy wypowiadają słowa łaski. To each other, do siebie nawzajem, to the world around us, do świata wokół. Lord, thank you for your grace. I dziękujemy ci za tą łaskę. And thank you for this church. I dziękuję za ten zbór. In Jesus' name. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.